আজকে দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাসের ক্লাসে আগত সকল শিক্ষার্থীকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ইতিহাসের ক্লাস আজকে আমরা পড়ব ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় অতীত স্মরণের চতুর্থ পর্ব ইতিহাসের বিগত ক্লাসগুলোতে আমরা দেখেছিলাম যে ইতিহাস কি বা ইতিহাসের লিখন পদ্ধতি কীরকম হওয়া উচিত ইতিহাস এর বিভিন্ন উপাদানই বা হতে পারে এই সব নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকের ইতিহাসের ক্লাসে আমরা দেখব যে অতীত সংগঠিত করার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাদুঘরের ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সেই নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা জাদুঘরের ধারণা এবং জাদুঘরের ধারণার বিকাশ তাহলে আলোচনা শুরুতেই আমরা প্রথমে জেনে নিই যে জাদুঘর কি জাদুঘর হল বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের সংগ্রহশালা যেখানে ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিক শিল্প ও বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন সংগ্রহ করে তা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় এক কথায় বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করে সেগুলি যেসব প্রতিষ্ঠান বা ভবনে সংরক্ষণ করে রাখা হয় সেসব প্রতিষ্ঠান বা ভবনকেই জাদুঘর বলা যায় জাদুঘরের এই সাধারণ সংজ্ঞার পাশাপাশি আমাদের জেনে নিতে হবে জাদুঘর সংক্রান্ত কতগুলো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার কথাও যেমন বাংলা একাডেমির মতে জাদুঘর হলো সেই ঘর যেখানে নানা আশ্চর্য অত্যাশ্চর্য জিনিস বা প্রাচীন জিনিস সংরক্ষিত থাকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিমত ভাষাতত্ত্ববিদ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের মতে আরবি আজায়ব ঘর বা আজায়ব খানা শব্দটির সঙ্গে বাংলা জাদুঘর শব্দটি তুলনা করা যায় বাংলায় জাদুঘর শব্দটির অর্থ হলো যে গৃহে অদ্ভুত অদ্ভুত পদার্থসমূহ আছে এবং যা দেখে মন্ত্র মুগ্ধ হতে হয় আইকম প্রদত্ত সংজ্ঞা জাদুঘরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়াম বা আইসিওএম বা আইকম বলছে জাদুঘর হল একটি অলাভজনক জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত এবং স্থায়ী সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষালাভ জ্ঞান চর্চা ও আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে মানব ঐতিহ্যে স্পর্শযোগ্য এবং স্পর্শ অযোগ্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করে প্রদর্শন করে এবং সেগুলি নিয়ে গবেষণা করে এবারে বলব জাদুঘর শব্দ ও ধারণার উৎপত্তি প্রথম অভিমত প্রাচীন গ্রীসের কিংবদন্তি প্রাচীন গিক লেখক পসেনিয়াস এর লেখায় প্রাচীন এথেন্সের একটি পাহাড়কে প্রথম মিউজিয়াম বা জাদুঘর আখ্যা দেওয়া হয় প্রাচীন গ্রীসের কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে ধ্রুপদী যুগে অ্যাক্রোপলিস বা ধ্রুপদী যুগের শাসন কেন্দ্র এর বিপরীতে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড় যেখানে বসে মৌসিয়াস নামে এক ব্যক্তি গান গাইতেন বৃদ্ধ বয়সে মৌসিয়াস এই পাহাড়েই মারা যান তাকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয় এই সঙ্গীতজ্ঞ মৌসিয়াসের নাম অনুসারেই পাহাড়টির নামকরণ হয়ে যায় মৌসিয়ান ঐতিহাসিকদের অনুমান যে এই মৌসিয়ান শব্দ থেকেই মিউজিয়াম বা জাদুঘর শব্দের ধারণা আসে জাদুঘর শব্দের বুৎপত্তিগত ধারণা বাংলা জাদুঘর শব্দটি ইংরেজি প্রতিশব্দ হল মিউজিয়াম মূল উৎস প্রাচীন গ্রিক শব্দ মৌসিয়ান যার অর্থ হল গ্রিক পুরাণে শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক মিউসদের মন্দির প্রাচীন গ্রিসের মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে পাঠাগার ও শিল্প পুরাকীর্তির সংগ্রহশালা গড়ে উঠতে দেখা যেত আলেকজান্দ্রিয়াতে দুশো আশি খ্রিস্টপূর্বাব্দে টলেমি প্রথম সোটার দর্শন মিউজিয়ামই ছিল এই ধরনের একটি জাদুঘর এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম জাদুঘর বলতে আসলে কি বোঝায় এখন আমরা আলোচনা করব যে জাদুঘরের উদ্দেশ্য কার্যাবলী এবং গুরুত্ব কি ছিল জাদুঘরের উদ্দেশ্য কার্যাবলী এবং গুরুত্ব এটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাছে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলির মধ্যে অন্যতম একটি প্রশ্ন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত জাদুঘরের প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীগুলো হল প্রথমত জাদুঘরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন দুর্লভ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিকে সংগ্রহ করা জাদুঘরের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো সংরক্ষণ আধুনিক জাদুঘরগুলি বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে প্রাচীন মুদ্রা লিপি বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য চিত্রকলা দুষ্প্রাপ্য পুরাতাত্ত্বিক বস্ত্র আশ্চর্যজনক বস্তু বিজ্ঞান বিষয়ক বস্তু পরিধেয় বস্ত্র অলঙ্কার 
প্রাচীনকালে ব্যবহৃত প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সময়সূচক চার্ট বিভিন্ন ধরনের মডেল ইত্যাদি সংরক্ষণ করাই জাদুঘরের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য জাদুঘরের তৃতীয় উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনে প্রতিকৃতি বা মডেল বা রেপ্লিকা তৈরি করা বিবর্তনের ধারায় এই সকল রেপ্লিকাগুলোই ইতিহাসের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে মানুষের চোখে ধরা দেয় এরপরে আসব জাদুঘরের চতুর্থ উদ্দেশ্যের কথায় বলা হচ্ছে যে বিবর্তনের ধারায় মানব সমাজ সভ্যতা অগ্রগতির বিভিন্ন প্রমাণ এবং স্মৃতিচিহ্ন জাদুঘরে রক্ষিত হয় জাদুঘর ঐতিহাসিক দুর্লভ বস্তু সামগ্রী সাধারণ দর্শক পাঠক গবেষক ও সব ধরনের মানুষের প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় জাদুঘরের পঞ্চম উদ্দেশ্য হল জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাও জাদুঘরের অন্যতম উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা উৎসব উৎসব ও অভ্যুত্থান দিবস বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে ষষ্ঠত গবেষণার কাজে জাদুঘরের সংরক্ষিত সামগ্রীগুলিও ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ গবেষণার কাজেও সাহায্য করা জাদুঘরের অন্যতম উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি জাদুঘরের সপ্তম উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা জাদুঘরে সংরক্ষিত বিষয়বস্তুগুলির তথ্য কোনো ঐতিহাসিক বিষয় বা কোনো সাধারণ ঐতিহাসিক পত্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এই প্রকাশনার ব্যবস্থা হতে পারে জাদুঘরের অষ্টম উদ্দেশ্য হল পাঠ্য বইয়ের পাতা বা দৈনন্দিন পড়াশোনায় পাঠকগণ যেসব ঐতিহাসিক বিষয় পড়ে থাকেন সেই সব বিষয়ের নিদর্শন চোখের সামনে এনে পাঠকদের মনে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞানের জীবন্ত প্রসারণ ঘটান এইভাবে জাদুঘর ইতিহাসের অতীত অধ্যায়কে বর্তমান প্রজন্মের কাছে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তোলে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম জাদুঘরের উদ্দেশ্য কার্যাবলী এবং গুরুত্বের কথা এবার আমরা আলোচনা করব জাদুঘরের বিকাশ এবং বিবর্তন কিরূপে এসেছিল পঞ্চদশ শতকের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরই পৃথিবীর প্রাচীনতম জাদুঘর পৃথিবীর প্রাচীনতম জাদুঘর আনুমানিক পাঁচশো তিরিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মেসোপটেমিয়ার এনি গাল্ডির নান্নার জাদুঘরের মাধ্যমে দার্শনিক প্লেটো তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রাচীন এথিন্সে গড়ে তোলেন প্লেটোর জাদুঘর প্রাচীনকালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উন্নত জাদুঘর আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘর এবারে দেখব পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন জাদুঘরের নাম চোদ্দশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে রোমের ক্যাপিটোলাইন জাদুঘর এই সময় গড়ে ওঠে তাছাড়া পনেরোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে ভ্যাটিকান জাদুঘর দ্বিতীয় জুলিয়াসের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইতালিতে তারপর ইংল্যান্ডে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রথম জাদুঘর লন্ডনের রয়্যাল অ্যালমারিজ ইলিয়াস অ্যাসমলের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ামটি প্রথম আধুনিক জাদুঘর এবার আমরা পড়ব আধুনিক জাদুঘর বলতে কি বোঝায় যখন এই প্রশ্নটি আমি তুলেইছি তখন তোমাদের মনে নিশ্চয়ই এই প্রশ্নটা জেগেছে যে প্রাচীন জাদুঘর কি তাহলে আলাদা কোনো বিষয় নিশ্চিতভাবে ঠিক ধরেছ প্রাচীন জাদুঘর প্রথম দিকে সাধারণ মানুষের জাদুঘরেতে প্রবেশ করতে দিত না কিন্তু আধুনিক জাদুঘর হলো এমন এক জাদুঘর যেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো জটিল প্রক্রিয়া নেই পৃথিবীর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জ্ঞানদীপ্তির যুগ অর্থাৎ সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতক বিশেষ করে অষ্টাদশ শতক ও তার পরবর্তীকালে এবারে জানাবো প্রথম পর্বের আধুনিক জাদুঘরগুলি কি কি ছিল যেমন ব্রিটিশ মিউজিয়াম যেটি লন্ডনে সতেরোশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্লোরেন্সে উফিজি গ্যালারি জাদুঘরটি ষোলশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দর্শকদের দীর্ঘকাল অনুরোধের পর সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে তা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে খুলে দেওয়া হয় ফ্রান্সে অবস্থিত লুভার মিউজিয়াম যেটা সতেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের সময়কালে সাধারণের উদ্দেশ্যে খুলে দেওয়া হয়েছিল সম্রাট নেপোলিয়ান বহুদেশ জয় করে যেসব সামগ্রী লাভ করেন সেগুলির অনেক কিছুই আজ এই জাদুঘরে স্থান পায় অবশ্য নেপোলিয়ানের পরাজয়ের পরে সেই সব সামগ্রী যেগুলো তিনি লুণ্ঠন করে এনেছিলেন অন্যান্য জায়গা থেকে সেগুলি তার পূর্বতন মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল 
এবারে একটা সরাসরি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রশ্নটি হলো জাদুঘরের যুগ বলতে কি বোঝায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল এবং বহু নতুন নতুন জাদুঘর এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই এই যুগকে জাদুঘরের যুগ বা দ্য মিউজিয়াম এইজ বলে অভিহিত করা হয় জাদুঘরের যুগের কথা তো আমরা পড়লাম এবারে জানাবো জাদুঘরের যুগে প্রতিষ্ঠিত কতগুলি জাদুঘরের নামের কথা যেমন দ্য আর্ট ইনস্টিটিউট অফ শিকাগো দ্য শিকাগোতে আঠেরোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় কর্পোরান গ্যালারি অফ আর্ট যেটা ওয়াশিংটনে উনিশশো এক খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় তাছাড়া ছিল ডালাস মিউজিয়াম অফ আর্ট যেটা ডালাসে উনিশশো তিন খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এছাড়াও ছিল ক্লিভল্যান্ড মিউজিয়াম অফ আর্ট যেটা ক্লিভল্যান্ডে উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এছাড়া চিরপরিচিত আমাদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যেটা কলকাতায় উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দ্য মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট যেটা নিউ ইয়র্কে উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় খেয়াল করে দেখো এগুলো সব কটাই উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে পৃথিবীতে গড়ে উঠেছিল তাই এগুলো সবই জাদুঘরে যুগে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরের উদাহরণ আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি এবং ক্লাস শেষ করার আগে আমার শিক্ষার্থীদের জন্য রইল কতগুলো প্রশ্ন যেগুলো বাড়িতে তোমরা অভ্যেস করো এবং আজকের আলোচনা থেকে তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজে লেখার চেষ্টা করবে প্রশ্নগুলি হলো জাদুঘর কাকে বলে জাদুঘরের উদ্দেশ্য কার্যাবলী ও গুরুত্ব আলোচনা করো এছাড়া প্রশ্ন হলো জাদুঘরের যুগ কাকে বলে